piensas de que se nos fue el Green Ranger? Uy, me va a hacer llorar, hermano. Sí, no me toques ese tema. Está cabrón. Eh, les voy a contar una experiencia de ese pedo. Pues yo soy de la edad de los cuando salió los Power Rangers. Y ahorita ya lo ves y digo, a, a muchos de ustedes les va a dar risa, ¿no? Eh, cuando ves el, el programa y está así, está medio piñata, ¿no? O sea, los efectos, la, la historia, cada capítulo es lo mismo. O sea, en realidad es muy simple, ¿no? Pero bueno, en mi, cuando estábamos de 10 años y veías esas cosas, pues estaba, estaba bien cabrón, ¿no? Y, y yo era muy fan del Green Ranger. ¿no? Entonces hasta iba a hacer un video en TikTok de, pues de mi opinión, ¿no? Y de varias cosas de ahí que me vinieron a la mente. En cuanto a mi situación personal, fui fan de ese güey. Fan tan cabrón que imagínense, que me llamo Christopher, ¿no? Yo me quería, investigué cómo cambiarme el nombre a ponerme el nombre de ese güey, que era Tommy. Entonces decía, estaba chiquito, y, oye, ¿cómo me puedo cambiar el nombre? Yo quiero llamarme Tommy, es un nombre chingón, ¿no? Obviamente estás chico y no sabes. Ahora de grande lo pienso y dices, pues hubiera tenido que ser Tomás. Y ese nombre, eh, no, sin ofender a nadie, para mí se me hace bien culero. Pero el nombre de Tommy es Thomas, en inglés. Y en español hubiera sido, para ser Tommy tienes que ser Tomás. Y ya está. Y bueno, qué bueno que no se nos deja a los niños tomar ese tipo de decisiones, así como tatuarnos o cambiar de, <risa> de sexo. Pero es otro tema. El punto es que... En cuanto a... Era tan fan de este güey que me quería poner su nombre. ¿no? Y, y ahora, te voy a decir... Eso en cuanto a mi experiencia. Ahora, mi opinión. Y es voy a hablar con el culo porque, pues, no sabemos, ¿no? O sea, todos tenemos diferentes problemas. Puede ser adicción, puede ser familiar, puede ser de relaciones, puede ser económicos, puede ser de identidad. A mí vi esa situación de que se quitó la vida... Y me da la impresión, una vez más, hablando de lo que puedo ver con lo poco que sé, que se quedó... Es, o sea, el haber tenido ese papel le, lo afectó. O sea, en vez de haber tenido una vida normal, tuvo la vida de la farándula, pero no completamente. Se quedó estancado en el, en el papel. Nadie más lo contrató para otra cosa. Y lo vieron que volvió a salir, digo, ahora, o no sé si ahora, pero recientemente volvía a salir como el Green Ranger, otra vez como Power Ranger, lo volvían a contratar y bueno, pues ahí como que había tal vez algo de dinero, algo de validación, algo de, de éxito eh, de, en actuación, pero aún así sigue siendo un pedo estancado. O sea, entonces me imagino que, pues por un lado está como triste y medio, vamos a decir, en ese mundo como patético, y lo hago así, lo repito, con todo el respeto y con toda mi admiración al güey, que me da tristeza que se haya uh, suicidado, pero me imagino que él se veía y decía, no manches, hay otras personas que pues, se estuvieron en programas de niños y la armaron y los contrataron y crecieron su carrera y yo estoy estancado en esta mamada. Entonces me imagino que sentirse así y ver que cada vez estás más grande, cada vez estar más viejo y tú conectas tu identidad, te identificas a través de, en este caso del, del papel, y dices, pues cada vez estoy más grande, cada vez estoy más viejo, ya tengo 45 años, la edad que tuviera, y sigo haciendo esta mamada del, de los Power Rangers. Tal vez tenía como 50, ni sé, güey. Pero, o sea, imagínense que toda tu vida es que te quedaste estancado en eso, pero cada vez es peor, cada vez es en detrimento. Y le pasa eso a un chingo de gente. Hay mujeres en la farándula, ya sabes, la guapísima de hace 10 años, pues ya no es la guapísima de hoy. Entonces, la gente que se identifica y basa su identidad en esa, ese reconocimiento que nos da el público, pues cada vez va en detrimento y poco a poco empiezas a ver tu futuro y dices, no mames, pues cada vez va a estar peor. Y las cosas ni siquiera están bien ahorita. Y no tengo respeto. O sea, si la gente me conoce, los de Hollywood me conocen, es, ah, es un pinche actor culero de, de un programa culero que no ha sabido avanzar. Y la gente que te tal vez te puede ser tu fan y te pide un autógrafo, ah, pues sí es medio famoso, pero no es tan chingón. Tú estás como en este limbo en el medio. Me quiero imaginar que todo ese problema le afectó y decidió en un momento de esos que estamos todos abajo, pues ya saben. Entonces, pues una tristeza y como lección a todos es que no... no 
que no dependa nuestra identidad de algo externo. Y tan, a mí puede ser el canal, puede ser uh, pues, o sea, esto que hago y si me cerraran todas las cuentas que me suicido, la, la, la realidad es que no, yo no soy esto. O sea, esto solo es una cosa más que tengo, ¿ves? pero tengo más cosas, tengo amistades, tengo, tengo mi salud, tengo mi cuerpo, tengo, estoy bien, o sea, tengo mi familia, tengo gente que me quiere, está bien. O sea, te pueden quitar estas cosas que tienes y está bien, nada más es un tropiezo más. Y el pedo es que mucha gente no, soy esto, yo soy el Green Ranger, yo soy el Power Ranger. Y cada vez eso de ser el Power Ranger está más culero, entonces... Si cada vez está más culero, yo cada vez estoy más culero. O sea, si nos vamos por esa línea de pensamiento, a todos nos puede pasar. Si es tu trabajo lo que te define, eso. Si es tu relación lo que te define, todo es externo. Y en este caso, pues le tocó. Entonces, que les quede de lección y que eso le pasa a mucha gente. Nada más.